ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு சமோசா பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் மைதா மாவில் தான் சமோசா நம்ம பண்ணி சாப்பிட்ருப்போம் கோதம்பு மாவில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முத முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த கோதம்பு சமோசா எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கோதுமை மாவு ரெண்டு கப் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கப் ஒரு கப் பீன்ஸ் ஒன்றரை கப் துருவின உருளைக்கிழங்கு ஒரு கப் பீட்ரூட் துரி வச்சுக்கோங்க அரை கப் பட்டாணி நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கறிகேப்பிலை அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரை மசாலா பொடி மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு கொஞ்சமாக தேவைக்கேற்ற மாதிரி முதல்ல கோதம்பு மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு பவுலில் தான் மாவு போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க முதல்ல இதை கொஞ்சம் பசிஞ்சிக்கணும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொழிச்சு பசைஞ்சிக்கோங்க மாவு பசைஞ்சாச்சு இதை இப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு கால் மணிக்கூர் அப்படியே இருக்கட்டும் இனி ஸ்டஃபிங் பண்ணதுக்கு வெஜிடபிள் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பீன்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த உருளைக்கிழங்கையும் கூடவே சேர்த்துக்கோங்க பீட்ரூட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க இந்த பதம் வந்ததும் இதில் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வேகக்கூடாது கருகப்பில் சேர்த்துக்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த பதத்தில் பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வேக வச்சனால லாஸ்ட்டாக சேர்த்தா போதும் இனி மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துப்போம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொஞ்சம் குறைவாக சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சமோசா சீட் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதை ஒட்டுறதுக்காக ஒரு பேஸ்ட்டு ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது கோதம் மாவு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க சமோசா சீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இதை உருண்டைகளாக உருட்டிப்போம் சமோசாவுக்கு சீட் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப மெல்லிஸாக பறத்தணும் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக மாவு தூவிக்கோங்க ரொம்ப மெல்லிசா சீட் ரொம்ப மெல்லிசா வந்திருக்கு இது மாதிரி மெல்லிசா பண்ணணும் அடுத்ததாக அந்த சீட்டெல்லாம் ஒன்றுனா நம்ம சுட்டு எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக சூடானா போதும் இந்த அளவு வேக வச்சா போதும் இப்படி ஒவ்வொரு ஷீட்டா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் மூணா நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஷீட்டில் பண்ணுறது எப்படி இந்த மாதிரி பட்ட ஓர ஷீட்டில் பண்ணுறது எப்படி ரெண்டும் காமிக்கிறேன் முதல்ல நல்ல ஷீட்டில் பண்ணுவோம் இந்த ஓரத்தில் பேஸ்ட் தேய்ச்சிக்கோங்க
stuffing vechikalam Golden brown color I did see in a meditarla Samosa ready I did see in a friends Ninga Patri Pinga Muluku Pudikun and a Kerai Ningla Vita Tripani Paranga in Nurna in a recipe of Sandikala. Bye.